హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ బాలకృష్ణ మీరు చూస్తున్నది బాలకృష్ణ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో అంటే కైన్ మాస్టర్ ట్యూటోరియల్స్ క్లాస్ వన్ లో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కైన్ మాస్టర్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి బేసిక్ సెట్టింగ్స్ ఎలా మార్చుకోవాలనేది తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో టూల్ బార్ లో ఉండే ఆప్షన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఫ్రెండ్స్ చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అలాగే ఆ ప్రీవియస్ వీడియో కానీ మీరు చూసుండకపోతే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్ అది కూడా ఒకసారి చూడండి ఈ వీడియోస్ నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ కైన్ మాస్ ఓపెన్ చేసుకున్నాక ఈ రెడ్ సర్కిల్ లో ఉన్న ప్లస్ సింబల్ ని ట్యాప్ చేద్దాం సిక్స్టీన్ ఇస్ట్ అనే ఆస్పెక్ట్ రేషియోని చూస్ చేసుకుందాం మీడియా బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళాక బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను బ్లాక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తీసుకుంటున్నా డిఫాల్ట్ గా ఇది మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ వచ్చింది అది కామన్ గా అంతే వస్తుందని అనుకున్నాం కదా తర్వాత నెక్స్ట్ మనం లేయర్స్ గురించి చెప్పాలనుకున్నాం కాబట్టి లేయర్ లోకి వెళ్ళి మీడియా లోకి వెళ్ళి లేయర్స్ తీసుకుందాం తర్వాత వైట్ లేయర్ తీసుకుందాం వైట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తీసుకున్నాం ఇలా తీసుకున్నాక దాన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ మనకి స్క్రీన్ మొత్తానికి ఇలా మాన్యువల్ గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఈ ఆప్షన్ ని సూట్ చేసి స్ప్లిట్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ ని సూట్ చేసి ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టుకోవచ్చు ఆఫ్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఇలా బాటమ్ కి పెట్టుకోవచ్చు టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ ఇలా ఎలా అయినా సెట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఆఫ్ లో పెట్టాను మాన్యువల్ గా నేను ఈ కావాల్సిన సైజ్ లో పెడుతున్నా ఓకే చేస్తున్నా ఇంకో లేయర్ తీసుకు తీసుకుంటున్నా మళ్ళీ మీడియాలోకి వెళ్ళి సేమ్ ప్రొసీజర్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళి సో నేను ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నా ఎల్లో కలర్ కూడా నేను కొంత పాట జూమ్ చేసుకున్నా ఓకే చేసా మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ ప్రొసీజర్ మళ్ళీ ఒక బ్యాక్ గ్రౌండ్ తీసుకుంటున్నా సో రెడ్ కలర్ మూడు లేయర్స్ అనేది తీసుకున్నాం ఈ బ్లాక్ అనేది బ్యాక్ గ్రౌండ్ అనమాట సో దీనిపైన ఉన్నవి ఏంటంటే మూడు లేయర్స్ ఈ మూడు లేయర్స్ మనకి ఎలా ఇచ్చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది నేను చెప్తా చూడండి ఇప్పుడు మనం ఈరోజు లేయర్స్తో పాటు ఇటు సైడ్ ఉన్న టూల్ బార్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఈ సైడ్ ఏమేమి టూల్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఇదే పొజిషన్లో ఉంటే బ్యాక్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఈ ఆరో సింపుల్ కొడితే బ్యాక్కి వెళ్తుంది మళ్ళీ అదే ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ మనకు కావాలనుకుంటే ఇదిగోండి అన్టైటిల్ ఫోర్ అని ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేసి ఎడిట్ అని కొడితే మళ్ళీ అదే ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అది బ్యాక్ సో ఇప్పుడు మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ కలర్ ఉంది దానిపైన వైట్ ఉంది దానిపైన ఎల్లో ఉంది దానిపైన రెడ్ ఉంది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనం వైట్ చూజ్ చేసుకుందాం కాకపోతే ఇక్కడ మనకి లేయర్ లో చూస్తే బ్లాక్ ఎల్లో రెడ్ వైట్ ఇలా ఉన్న ఆర్డర్ కానీ మనకి స్క్రీన్ లో విజిబుల్ అయితే ఏదైతే అవుతుంది ఈ పార్ట్ మనకి విజిబుల్ అవుతుంది ఈ విజిబుల్ అయ్యే పార్ట్ ఏంటంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ ఉంది దానిపైన వైట్ ఉంది తర్వాత ఎల్లో ఉంది పైన టాప్ లో రెడ్ ఉంది అనమాట ఫ్రంట్ లో సో ఇప్పుడు మనం వైట్ కలర్ ని ఫ్రంట్ కి తీసుకురావాలి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా ఈ త్రీ డాట్స్ మనము క్లిక్ చేస్తే దీన్ని డూప్లికేట్ అని ఫస్ట్ ఉంది డూప్లికేట్ చేయడం చూడండి డూప్లికేట్ ఇలా కొడితే సో వైట్ ఇంకొక డూప్లికేట్ వచ్చింది మళ్ళీ డిలీట్ చేస్తే ఈ డిలీట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ వైట్ని ట్యాప్ చేస్తున్నా సో డూప్లికేట్ అయిపోయింది బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ అంటే అది బ్యాక్ ఇప్పుడు ఉంది అది ఫ్రంట్కి వస్తుంది అనమాట చూడండి ఫ్రంట్కి వచ్చింది మళ్ళీ బ్రింగ్ టు బ్యాక్ సారీ సెంట్ టు బ్యాక్ సెంట్ టు బ్యాక్ మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళింది సో బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఒక స్టెప్ ముందుకు వస్తుంది అనమాట ఎల్లో కంటే ముందుకు వస్తుంది ఎల్లోకి రెడ్కి మిడిల్లోకి వస్తుంది చూడండి బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ చూడండి ఎల్లోకి రెడ్కి మిడిల్లోకి వచ్చింది మీకు కనిపిస్తుందా ఓకే ఇప్పుడు సెండ్ బ్యాక్వర్డ్ సెండ్ బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఒక స్టెప్ వెళ్తుంది సెండ్ బ్యాక్ అంటే బ్యాక్కి వెళ్ళాలి సో సెండ్ బ్యాక్కి వెళ్ళాలంటే అది బ్యాక్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు రెడ్ సూట్ చేసుకొని దాన్ని బ్యాక్ పంపిద్దాం సెండ్ బ్యాక్ వర్డ్ సారీ సెండ్ బ్యాక్ చూడండి అన్నిటికంటే వైట్ కంటే ఎల్లో కంటే అన్నిటికంటే బ్యాక్ వెళ్ళింది ఇలాగా బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ సెండ్ బ్యాక్ వర్డ్ సెండ్ టు బ్యాక్ అంటే ఏంటంటే బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ అంటే కంప్లీట్గా ఫ్రంట్కి వచ్చేయటం బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే తను ఉన్న స్టెప్ దగ్గర నుండి తను ఉన్న పొజిషన్ నుండి ఒక స్టెప్ ముందుకు రావడం సెండ్ బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళడం సెండ్ టు బ్య
yellow color manaki select ayyandi center horizontal sorry white color select ayyandi center horizontal ayyandi center vertical ayyandi so next ipudu manam red color choose chesam center horizontal center vertical so danni adi background undipoyindi manaku kanipeyadu kabatti aa complete mana pai ki raalante bring to front front ki teesukochcham ipudu yellow color chuddam center horizontal center vertical so same malli align ayipoyi maniki ipudu deentlo unna options anni explain cheyadam ayipoyindi so ee undu anedi next option ee undu edaina manam oka operation chesam ante i mean work chesam aa work wrong ayindi malli oka step back raavalante ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వస్తుంది మళ్ళీ అదే సేమ్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలంటే ఒక స్టెప్ అండ్ రెడ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫోటోషాప్లోను ఎంఎస్ ఆఫీస్లోను అన్నిట్లోనూ మనకి కంట్రోల్ జెడ్ ఎలా కొడతాం చూడండి అండ్ రెడ్ ఆప్షన్ ఆ టైప్ సో ఈ కీ ఫ్రేమ్ గురించి మనం ముందు చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పుకోవాలి ఇది ఫర్దర్ క్లాసెస్లో చెప్పవచ్చు కాకపోతే ఈ టూల్ బార్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని చెప్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఒకసారి టచ్ చేద్దాం ఇది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ అవసరం లేదు కానీ దీని గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లైట్గా తర్వాత క్లాసెస్లో మళ్ళీ దీని గురించి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో ఈ క్లా దీని గురించి ఈ కీ ఫ్రేమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళి ఇంకొక ఇమేజ్ ఒకటి తీసుకొస్తాను ఇది నా లోగో అండి ఇమేజ్ సో ఇలా పెట్టుకుంటున్నా ఇక్కడ రెడ్ ఉండటం వల్ల లోగో కూడా రెడ్ ఉండటం వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీకు కనిపించడం కూడా స్క్రీన్ అంత బాగా కనిపించదు సో దాన్ని సెంటర్ బ్యాక్ పంపిస్తాను బ్యాక్ వెళ్ళింది ఓకే ఇప్పుడు ఇలా చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఉన్న లోగోని ఇలా హైట్ చేసి ఇలాగ పెట్టుకొని అంటే మనం న్యూస్ ఛానల్లో టెక్స్ట్ స్క్రోలింగ్ అవుతుంది చూడండి అలా స్క్రోలింగ్ ఆప్షన్కి అది ఉపయోగపడుతుందండి సో అలా పెట్టుకొని అదే సేమ్ లేయర్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉందో లేదో చూసుకోండి చూసుకొని ఈ కీ ఫ్రేమ్ని ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసాక ఇక్కడ కీ ఫ్రేమ్ అనేది కీని ట్యాప్ చేసాక కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ అయింది చూడండి రెడ్ కలర్ సో ఇప్పుడు కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ అయిన తర్వాత ఈ లేయర్ని బ్యాక్ వరకు ఈ ఎండ్ వరకు ఇలా స్క్రోల్ చేయాలి తర్వాత ఈ లోగోని ఇటువైపు ఇలా పెట్టుకొని ఓకే చేయాలి యానిమేషన్ ఓకే చేసేయాలి ఇప్పుడు ఈ యానిమేషన్ ఎలా అవుతుందో చూడండి ప్లే చేస్తా చూడండి స్క్రోల్ అవుతుంది ఇది ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇమేజ్ అయినా అవనండి లేదంటే టెక్స్ట్ అయినా అవనండి ఏదైనా అవనేయండి సో ఇలా కీ ఫ్రేమ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ కీ సింబల్ని ట్యాప్ చేసి కీ ఫ్రేమ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే అది ఆ విధంగా మూవ్ అవుతుంది సో అదయ్యింది నెక్స్ట్ డిలీట్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పాం ఏ డిలీట్ చేయాలనుకుంటే అది డిలీట్ చేయొచ్చు ఈ కింద లేయర్స్ మనకి కొద్దిగా లేయర్స్ మూడే ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఏమీ అనిపించట్లేదు సో నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇంకో రెండు లేయర్స్ యాడ్ చేస్తా చూడండి ఇది ఒక లేయర్ యాడ్ చేసా ఇంకా ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ లాంటిది కూడా యాడ్ చేస్తా ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ లేయర్ ఎక్కడ ఉంది ఏం దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నా మనకు కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేసుకుంటే మనకి ఇది మొత్తం పైకి వెళ్తుంది లేయర్స్ అన్నీ వన్ బై వన్ మనకు కనిపిస్తాయి స్క్రీన్ ఒక సైడ్కి వస్తుంది ఇది మూవ్ బోల్ ఎటైనా మూవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఉంటుంది ఆ స్క్రీన్ కూడా మనకు కనిపించద్దు అనుకుంటే దీన్ని ఆఫ్ చేసుకుంటే స్క్రీన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఆన్ అవుతుంది సో మనకి ఏదైనా దాంట్లో వర్క్ చేసేది ఎలా ఉందని మన ప్రివ్యూ చూసుకోవడానికి ఇది ప్లే కొడితే చూడండి మనకు ఆ యాక్షన్ అనేది తెలుస్తుంది సో అలా ఈ దాని ఆప్షన్ ఈ లేయర్ ఆప్షన్ మళ్ళీ ట్యాప్ చేస్తే మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఆప్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే లేయర్ ఎండింగ్కి వెళ్ళాలన్నా స్టార్టింగ్కి రావాలన్నా దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఏదైనా ఒక లేయర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డ్యూరేషన్తో ఉందనుకోండి దాన్ని ఇలా డ్రాక్ చేస్తూ ఎండింగ్ వరకు వెళ్ళాలంటే మనకు చాలా టైం తీసుకుంటుంది అదే ఈ ఆప్షన్ని చూజ్ చేసాం అనుకోండి ఒకేసారి బ్యాక్ వెళ్తుంది మళ్ళీ ఫ్రంట్కి రావాలంటే ఐ మీన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి రావాలనుకుంటే ఇలా ట్యాప్ చేస్తే స్టార్టింగ్ పాయింట్కి లేదా ఎండింగ్ పాయింట్కి ఇలా మనం షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎటు కావాలంటే సో ఇదే ఆప్షన్ మనం లేయర్స్ అయితే సెలెక్ట్ లేనప్పుడు ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది ఏదైనా ఒక లేయర్ సెలెక్ట్ చేయండి చూడండి పిన్ సింబల్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ పిన్ సింబల్ యూజ్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఈ యానిమేషన్ ఈ గ్రీన్ స్క్రీన్ యానిమేషన్ లేయర్ ఉంది కదా ఇది మనకి ఇప్పుడు జీరో జీరో అవర్స్లోనే స్టార్ట్ అయింది ఇది ఆ పొజిషన్ మనం ఎన్ని ఇమేజెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో యాడ్ చేసుకున్నా ఏమైనా సరే ఈ పొజిషన్ అనేది మనకి స్టార్టింగ్ జీరో జీరో సెకండ్స్లోనే ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలనేది మనం అనుకున్నాం అనుకోండి సో దాని గురించి మనం ఇప్ప
ऐड चेस को नक्शों ने आज जीरो जीरो सेकंड्स करा लेते हैं आज मान के बड़ी वीडियो स्टार्ट है ये फोर सेकंड्स सर्वात मान के नहीं आज उस सुन्दे आज पिंचे ने वाला अलाउ तो उन्दा चोंडी पर अंडो करता एक्शन ने सो ये लेयर ने पर पिंचे इसको ना पिंचे से ना इधर कौन-कौन पिंसे मिले पुरु मान के डिस्प्ले ने सो इमेज एक्ट ना स्टार्ट होता है तो इधर कोड़ा जीरो जीरो सेकंड्स नोंडे इधर कोड़ो चिंदे पिंचे इन वाले एंटर टेम मनुष्य इन्हीं सेकंड्स लो पिंचे सुन मो मनुष्य ये नहीं एडिट चेस ना सरा आज आ सेकंड्स लो ने स्टार्ट होता था ना तो सो आज पिंचे स्कोट वाला आधा का एडवांटेज है इधर कत्तगा � लेयर सेलेक्शन लो लेना पड़ो इन तक मुझे छोड़ने लेयर सेलेक्शन लो ना पड़ो ये कड़ की उन्ने की सिंबल उन्ने डिलीट सिंबल डिस्प्ले होता है अरे ये लेयर सेलेक्ट लो लेना पड़ो कैप्चर सिंबल लो गैरा एक आना डिस्प्ले होता है सो इन तक मुंडो चिपेट आपड़ो ये भी मनम मच पाया हूँ सो ये कैप्चर दान ई स्क्रीन लो मान के देते करना पड़ता है ना तो कैप्चर ये पलाने पैथर सेव तो उन्हें नट चुपिस सुनने सेकंड ऑप्शन अच्छे सर के कैप्चर एंड ऐड एस क्लिप हो दिन टैप चेंज चोरने सो आ कैप्चर है इन्दे मान कि ये बैकग्राउंड लो फर्स्ट अध ऐड है इन्दर मट्ट ओ क्लिप ला ऐड है इन्दे वेरे लेयर ला मल्ली बैक उन्हें पहले स्टार्टिंग नोट रहा लेते आधे पिन ऑप्शन का नोट उन्हें उक्सर बैक करता चोरने इपड़े लाओ ना दिन पिन चेस कुन्ना दिन पिन चेस है ना इपड़ी कैप्चर को रिचे बैट लगो रिचे ने एक्सप्लेन जास्ता चोरने सो कैप्चर लो कैप्चर एंड ऐड एस क्लिप हो चोरने क्लिप ऐड चेस चोरने इपुर इनको लेयर के अंदर ही क्लिप पे ऐड आएंगे पर ये हाइलाइट आएंगे लग कर रहा सो इन तक मुंडो आ फर्स्ट बैकग्राउंड लो आ क्लिप ला ऐड आएंगे इधर इनको लेयर ला ऐड आएंगे सो अलां दिन ये मूड ऑप्शंस कैप्चर एंड सेव कैप्चर एंड ऐड एस क्लिप हो क्लिप ला ऐड होता थे लेयर ला कोड़ा ऐड होता थे आ म सो आडियो लो इपड़ मास्टर वाल्यूम उन्दे दिन्ने एनेबल चेस कुन मनु कोंडे टू टाइम्स टैप चेस एनेबल होत उन्दे इए आडियो एंडिंग लो उक आडियो नी रुण्ड आडियो क्लिप्प कलपाल अनु कोंडे सो कुँच्च आडियो डवन एंडिंग लो उक 10 सेकंड्स फेड इन्हों फेड आउट ही इला मतलब मन कावल ने एनेबल चेस को चु अलग है वीडियो लो कोड़ा वीडियो फेड इन्हों वीडियो फेड आउट उन्होंने एडिटिंग लो सो एडिटिंग लो कोड़ा ना डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन मान के फोटो क्लिप गए ने वीडियो ले आए गए ने 4.5 सेकंड्स उन्होंने तो मन ऐसा कावल � सो ओके चेस कुन्दा इबट टूल बार लो ना ऑप्शन सर ने एक्सप्लेन चेस ने ना उनको तो ना फ्रेंड्स फ्रेंड्स सुसर का था टूल बार्स टूल बार लो ना ऑप्शन सर ने तो कुछ एक्सप्लेन चेस हम रैपिड वीडियो लो इनको ने टूल्स इनको ना ऑप्शन्स में का एक्सप्लेन चेस क्लास थ्री लो सो इलाके में सैनल में सपोर्